decidió terminar la relación con su expareja y este la apuñaló dos veces, una en el hombro izquierdo y otra cerca del cuello. Rosa Ñagüero Almenacorta por poco se convierte en una cifra más de víctimas de feminicidios en nuestro país. Luis Eduardo Gutiérrez Guamán, conocido como Lalo, me intercepta. Este ataque fue premeditado porque él me estuvo esperando cuatro horas en el interior de una mototaxi. Él saltó como un gato con un cuchillo, saltó a agredirme, me cerró el paso con palabras vulgares o eses, me quiso secuestrar porque me dijo sube, sube, a lo cual yo me negué, yo me tiré al suelo. Este cruel y salvaje ataque ocurrió en el distrito de San Juan de Miraflores cuando Gutiérrez Guamán sorprendió a su víctima a pocos metros de su casa. Completamente ensangrentada, la víctima acudió a la comisaría Pamplona 1. Ella señala que no recibió la ayuda urgente que necesitaba. Yo quiero decir que no, no este, recibí apoyo de la comisaría Pamplona 1. ¿Por qué? Porque me vieron ensangrentada y ni siquiera se inmutaron. ¿Por qué? Me dijeron no hay patrullero. Como yo no encontré respuesta, opté por irme al Hospital María Auxiliadora para salvar mi vida. Rosa Ñagüero y su victimario tuvieron una relación de pareja que duró un año, periodo en el que Gutiérrez Guamán buscó controlar la vida de su víctima. Cansada de la violencia, ella terminó su relación con su victimario el pasado 3 de marzo, pero él la buscó para asesinarla. Me impedía a veces ir a mi casa... Me revisaba el celular, me controlaba, que con quién hablaba, a quién llamaba, hasta, hasta incluso me decía, tanto tiempo has llamado a esta persona, tanto tiempo has conversado con esta persona. Eh, era una persona muy controladora. Y a raíz de todas esas cosas que yo he vivido, opté por separarme. Cuando una mujer acaba y decide decir no, ya no quiere seguir con esta relación, se debe de respetar. Y no por eso a una mujer se la va a matar. La víctima señala que personal del Ministerio de la Mujer se comunicó con ella y que actualmente le están brindando asesoramiento legal y apoyo psicológico. Por su parte, ella espera que todo el peso de la ley caiga contra Luis Eduardo Gutiérrez Guamán.